Quello che non c'è non si rompe, diceva quel buon tempone di Henry Ford, buonanima, ma evidentemente il suo scopo era snellire e velocizzare il più possibile il processo produttivo, a tal modo da semplificare il compito da assegnare ad ogni singolo lavoratore, ovvero che inventando la catena di montaggio ed inconsapevolmente spalancando le porte alla futura automazione robotica, che restituirà l'inarrestabile esaurirsi del tempo della vita agli esseri umani, magari da dedicare a graziosi balletti sul social network pre- preferito del momento. Di certo a quel tempo riuscì ad accontentare l'americano medio dandogli un sedile motorizzato a prezzo accessibile, mentre in Europa è rimasto per molti decenni ancora un lusso per pochi. Ad oggi la Ford non solo sembra aver rivisitato l'aforisma del citato fondatore in quello che non c'è non costa. Pertanto ad esempio tutte le parti non strutturalmente rilevanti sono in plastica ed a volte di dubbia qualità, anche se in certi casi la plastica può apportare dei vantaggi non solo economici, quindi non è raro soprattutto per mezzi attempati che durante riparazioni programmate se ne debbano aggiungere altre non previste. Infatti oltre alla prevista sostituzione della lampadina ho dovuto isolare dei cavi elettrici con guaina frantumata e saldare un supporto in plastica del fatto spezzato. La principale causa di deterioramento prematuro delle lampadine è la sovrattenzione e gli sbalzi di tensione ad esempio durante l'accensione e lo spegnimento dell'automezzo, ma anche vibrazioni del fanale e cavi non isolati correttamente possono ridurre notevolmente la sua vita operativa. Quindi è sempre opportuno ripristinare il fanale il più possibile alle condizioni originarie nella sua interezza. Per smontare questo tipo di fanale basta svitare le tre viti di tipo Torx e scollegare il connettore elettrico facendo una leggera pressione sul fermo in plastica presente sul connettore. Tolgo il tappo in gomma per accedere alla lampadina di posizione da quella abbagliante ed anabbagliante. Controllo lo stato della lampadina dell'indicatore di direzione. Controllo lo stato della lampadina di posizione. La guaina dei cavi elettrici risulta deteriorata. Uso del nastro isolante autoestinguente per ripristinare l'isolamento dei cavi elettrici. Rimonto la lampadina di posizione. Per rimuovere la lampadina abbagliante ed anabbagliante basta rimuovere i due fermi a molla ed estrarre la lampadina.
esistono vari tipi di lampadine, in questo caso è di tipo H4 che ha la funzionalità sia di abbagliante che di anabbagliante. Metto un po' di nastro isolante sul cavo che presenta delle crepe. Monto la nuova lampadina collegandola al connettore, inserendola nel portalampada e riagganciando i due fermi a molla. le lampadine risultano perfettamente posizionate richiudo il tutto con il tappo in gomma una delle tre staffe di sostegno è quasi del tutto spezzata quindi procedo alla sua riparazione Faccio una sommaria pulizia del fanale. Faccio due fori da 2 mm sui lembi da unire. Pulisco i truccioli e rimuovo la plastica in eccesso. Sgrasso le parti da saldare. Collego i due fori con una fascetta da elettricista. Sigillo il tutto con della colla a caldo per materiali plastici e stringo la fascetta prima che la colla indurisca. Rimuovo con un taglierino la colla in eccesso. Non essendo una parte esposta alla vista non mi curo dell'estetica ma solo della buona funzionalità del pezzo. Rimonto il fanale collegando il connettore elettrico riposizionandolo in sede ed avvitando le tre viti di tipo Torx. fanale è tornato perfettamente stabile. Verifico che tutte le luci funzionino a dovere.
grazie per aver visto il video fin qui. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!